Гладкищо две години бях на улицата. Прибирах се тук с последния рейс, влизах на легално болницата и лявах да спървам по креватите. Пърчех хляб. Не съм робил по кофите, не съм просил, но много трудно. 42 лева беше пенсията тогава. Сега е 110. 18 години и оцелява, благодарение на тази болница и на персонал. Първо бях една година тук на свободен режим и след това ме вкарваха доброволно. Аз съм бил винаги доброволно, нито веднъж не съм бил осъден да се лекувам принудително. Всеки човек има проблеми, от време на време става агресивен, нервен, разпокъсан в мислите и представите си. Въпросът че при нас това е в усилена форма и е болестно състояние. Това е по отношение на нашата болест, че малко по малко всички ни изоставят. Просто заради нуждите, които имаме. А те са, колкото и смешно да звучи, няколко кафета, един-два пакета цигари. От това се нуждае мозъкът ни. Това ни помага и ни отешава по някакъв начин. Въпреки всичко се чувствам виновен. Виновен, че нямам работа, виновен, че нямам семейство, виновен, че не мога да функционирам нормално като другите, виновен, че нямам деца, виновен, че нямам техните проблеми, а имам свои. И затова е много трудна комуникацията между мен и останалите хора в този малък град, в който живея. Просто разболяват ни другите хора. Ние можем да съществуваме, що бъде нормално и да, да бъдем част от това общество, но много е трудно. Много е трудно, защото трябва да се промени самото общество. Тази тъжна разказност – успех или сила? Силуетът на важност – съдба победила. Няма битки за обич. Свобода не достига и привързаност някаква, успех или сила.